vamos ler uma obra valiosa de Leonardo Coimbra, as primeiras páginas, até onde a bateria der, os 30 minutos de leitura. Alegria, a dor e a graça, publicada em 1900. E 16, pouco depois do começo da Primeira Grande Guerra, e que, na medida, era um tríptico, a alegria, a dor, e depois a graça divina, a graça espiritual, são abordadas filosófica e espiritualmente poética e efetivamente, cultural e regionalmente, com grande qualidade e como é uma obra muito esquecida, vamos tentar relembrá-la um pouco e comentá-la na medida em que me insiro nesta tradição da cultura espiritual portuguesa, tradição espiritual portuguesa e particularmente aprecio alguns dos seus elos, entre os quais destaco Leonardo Coimbra, por quem tive uma certa iniciação, já que era de zonas do norte, da Marante, a família do meu pai também era, meu pai ainda o ouviu falar, ainda ouviu pronunciar o seu verbo levitante e o professor Santana Diniz, o escritor valioso com quem eu convivi <coughs> bastante tempo, bastantes vezes nos anos da graça de 1930 e tal. Tornaram-me mais próximo de Leonardo e, de certa forma, obrigado a comemorá-lo volta e meia e aprofundar as raízes telúricas e espirituais que ele conseguiu transmitir na sua poesia. E é isso que vamos fazer, já que... Leonardo Coimbra é simultaneamente um poeta, um filósofo, um mestre espiritual em tudo o que escreve. Alegria. As almas verídicas, entre parentes, porque há aparências, esboços de alma, nutrem-se de um único alimento, o absoluto. Que grande frase, as almas verídicas, eis uma expressão que não se utiliza quase hoje, almas verdadeiras, almas que estão ligadas à verdade, alimentam-se de um único alimento, o absoluto, ou se quisermos o infinito, ou se quisermos o sagrado, o divino. O bem, o amor, a verdade. As almas verídicas nutrem-se de um único alimento, a divindade. Eis um pré-agrafo inicial que nos desafia a sabermos meditar com mais regularidade neste alto objetivo. Abrir-nos mais à divindade íntima da sua coabitação connosco, que se vai tornando maior com o tempo, com as práticas, e na sua, no seu derramamento logos permaticoi, como inteligência amor no universo, como os antigos filósofos gregos e estoicos tanto realçaram a divindade na sua transcendência imensa, mas também imanente. 
Continua Leonardo, a quem saudamos e invocamos, onde quer que ele esteja, que nos acompanhe nesta leitura e nos inspire nos comentários mais acertados. Procurar a substância, o íntimo das coisas, o que é para além do que aparece, eis a ansiosa tarefa das almas. Procurar a substância, o íntimo das coisas e dos seres, o que é verdadeiramente para além das aparências, eis a nossa missão de almas. Quantos conseguimos estar a relacionarmos com as pessoas nesta vibração de chegar ao íntimo nosso, dos seres e do que falamos e captarmos intuirmos a substância hipologóica e divina que se encontra segue o homem comum vive numa concha formada dos seus hábitos depósito de um secular arranjo social não se interroga, não presente que em torno dessa concha marulha um infinito oceano, removido de infinitas atividades e formas. E estes dois parágrafos hoje estão um pouco modificados na medida em que pela comunicação digital e virtual o ser, qualquer ser, já está menos cosificado ou conchificado nos seus hábitos, nas suas tradições e costumes e crenças que por vezes são limitadoras. E continua o tio Leonardo, no entanto, ele mesmo acredita na absoluta solidez da sua concha, ele mesmo tem um direito e um dever. E quem deve, crê na singular excelência do seu dever. É interessante este parágrafo, porque interpela a nossa noção de dever. E como todos criamos certo tipo de deveres, muitas vezes fracos, ou corruptos, algo pouco verídicos. <coughs> Queremos que, que devemos isto e aquilo àquele grupo, àquele partido, àquela ideologia e face à verdade que nos é apresentada com facetas contrárias, recusamos a aceitar e fechamos na concha desse partido ou da maioria da população e isto é hoje muito frequente devido à manipulação excessiva que os órgãos de informação praticam diariamente sobre as pessoas tornando-as verdadeiramente incapazes de frequentemente de se abrirem à verdade de verem com claridade com razão o que é que se passa num conflito mundial Onde é que está a verdade e a mentira? Mas avancemos. Por maior que seja o círculo do ceticismo. Interessante esta visão do Leonardo. O ceticismo, as nossas ideias, criam círculos, alargam-se, expandam-se, abrangem muito, ou, não, ou menos. Por maior que seja o círculo do ceticismo, alguns pontos sólidos, alguns núcleos de realidade se encontram, de onde em onde impugnáveis e serenos sob o impacto vertiginoso da dúvida. Ora, entre eles, elevado e rútil, rutilante, brilhante, como no meio de um oceano brumoso, soberba montanha de verdes pâmpanos e poeiras de sol 
Abre em asa o píncaro da alegria. Que imagem belíssima criada pelo espírito poético, inventivo e imaginativo de Leonardo. O pico, o píncaro elevado, o oceano brumoso, uma montanha de verdes, verdes florestas e poeiras de sol. Tinha uma expressão mais clara, mais viva, mais fresca, mais originária e direta que a alegria. Tão direta que quase não é expressão. A alegria de uma manhã é a expressão das vidas que despertam do grande abraço de luz que as, embraça, que as enlaça e acorda. Uma bela imagem que Leonardo nos dá para quando temos frio ou preguiça ou inércia para nos levantarmos de manhã. Do grande abraço de luz que nos quer abraçar e que nos está a acordar, vem à vida de novo, ainda que nos sonhos, certamente, também haja vida sutil, vida astral. Não será antes, muito simples e imediatamente, o um espetáculo sem cessar renovado da criação? O que é uma manhã? A obra de um fiat. Faça-se, arrancando aos céus o um mundo. Que imenso escultor é esse que aí surge a talhar o mundo? Olhai, não há formas, tudo se dilui em treva, cada ser cansado do esforço de se isolar, abandonou-se e adormece, desegoiza-se. Uma bela expressão, quando adormecemos, e vamos sonhar, já não há o ego que se afirma, mas são impressões, memórias, ou mesmo outras forças e outros seres, ou mesmo um nível mais profundo de nós, mas já não há o nosso ego de vigília que controla. E assim se passa ao adormecermos. Podeis dizer que os indivíduos permanecem, porque se acendeis a luz, eles surgirão. Não vedes, inteligências da superfície, que a luz vos é emprestada pelo mistério que quereis negar? Podeis dizer que acordais de noite e vos sentis unos e conscientes, como uma rio das vossas mentiras. Sois então unos? Sois então indivíduos? Pobre individualidade! Nunca andastes em procura da própria cabeça, se pondo-a para os pés? Vamos para o silêncio do mar ou da montanha, porque o ruído altera todas as relações do homem com a verdade. Na grande verdade. E sabemos bem como as forças do ruído são bem poderosas na nossa sociedade. E como elas se insinuam. E há muita gente que tem que ter a rádio ou a televisão ligada para ter um ruído de fundo, para não entrar mais dentro de si ou ser confrontada pelo mistério do universo. Para não falarmos do péssimo costume de algumas motociclos de alta cilindrada andarem a atroar dentro das cidades a qualquer hora. Ou ainda das casas de divertimento e de bares e de dança que até às 4, 5 da manhã impossibilizam a vizinhança de dormir 
a menos com dificuldade se tapem os ouvidos com o Europax. Perguntamos, Leonardo, se acordais de noite se sois bens ou unidade que se conhece, corporiza e possui? Porquê é que então, com o vosso lado, sentis a presença de alguém que não fala e não respira, mas se debruça sobre vós, assiste à vossa vigília e vem regelado frio que a sombra entornou sobre a terra? É a opção do silêncio. Como vos sentis transparentes e atravessados pelos seus olhos ausentes e concretos, vizinhos próximos e íntimos, furtando-se numa fugidia inantingível com cavidade? Se as manhãs comprassem, todo o ouro dos homens seria teu ao sublime escultor. Aqui, o Leonardo ecoa um pouco as vivências no princípio do século XX nas zonas ainda mais rurais e ecoa também, provavelmente, uma certa influência de Teixeira de Pascoais que cultivou e poetizou e visualizou muito certas sombras, certos espectros que ele ora imaginava, ora sentia e que esculpia nos seus poemas e nos seus textos e que foram bastante influentes até para a pessoa, mas sobretudo para outros da Renascença Portuguesa, um movimento fundado por Leonardo Coimbra, Teixeira de Pascoais, Jaime Cortesão e outros, e que fez entrar Portugal no século XX com grande qualidade. E o que nos diz então mais Leonardo em relação a esta bruma propícia a sombras, a sonhos, a quinto impérios, a sebastiões, a mortes que apareciam. Quantas, para apressar uma hora o teu Fiat Lux, o da manhã, quantas fortunas acumuladas em largos séculos seriam oferecidas? Todas as noites o mundo regressa aos céus. Os indivíduos os indivíduos morrem, entre parênteses, e o que é o sono. As formas apagam-se, os seres descansam do dramático esforço diurno no amoroso amplexo da unidade maternal. Aqui há uma certa contradição, porque se tivéssemos descansado todos no amoroso amplexo da unidade maternal, não teríamos essas visões nem estaríamos dispostos a pagar muito para acordar mais cedo. Há aqui uma passagem para um outro nível. Certamente que existe uma unidade espiritual e divina, mas que poucos seres chegam ou sentem, ainda que alguns, certamente. Pela manhã, o escultor levanta as formas, o pintor estende as cores e o milagre da ressurreição num permanente e eterno drama, boia à flor do mundo, no indistinto e universal sorriso da luz. Eis a primeira alegria, a alegria da aurora. As vidas não despertam, renascem, e eis porque cada alvorada é inédita, sem par. Outros dois belos parágrafos de Leonardo convidando-nos a estarmos conscientes que não despertamos apenas, mas que verdadeiramente renascemos, que podemos brotar de íntimas profundidades mais luminosas nossas para o abraço de luz que o mundo nos convida na aurora e felizes dos que a podem contemplar, felizes dos que podem vê-la e absorver os seus raios de luz e de prana, de energia.
energia vital e psíquica. O mundo sai do caos todas as manhãs. Louvores à primeira alegria que é a perpétua vitória sobre a morte, a renovada e eterna criação. É a alegria da cotovia e das crianças. No primeiro sorriso luminoso, caminha embalado o canto da cotovia e a babélica garrulice da humanidade infante. A criança nada e canta na luz matutina. Olhai o pequeno bebê. Todo ele é movimento para o Oriente, inconsciente, rápida e decisiva oração da carne. Tudo ele como imponderável se agita, suerga e balança na resta de luz que lhe beija os cabelos. Tudo ele grita, se atira à luz, lança a treva da palavra, o corpusco da alma que se avizinha. Vindas da unidade maternal, as formas apenumbradas conservam-se fora de limites nítidos e isoladores. A vibração inicial não estendeu ainda à, superf à superfície definitiva, brinca no espaço, como se for a seu, exibindo na agilidade graciosa do seu descuido o poder infinito de Omdimana. Nas proximidades da origem, é uma criança. Mais no seu espaço, mais em contacto, o sol colheu o escudo a fronte, com as próprias mãos do seu corpo. O sorriso de uma criança adormecida é a espuma da alegria flutuando sobre a sua mesma oceânica fundura. Eis-nos aqui com belas imagens para quem é mãe de crianças poder aprofundar a sua relação com o bebê, com a criança. E o Leonardo teve dois. Um primeiro que morreu e que o levou a escrever a morte e a luta pela imortalidade e um segundo que sobreviveu e escreveu até um ou dois livros. Não vos parece, quando debruçados sobre ela, a criança, que a sua inocência sorri a parte da inocência originária que em vós oculta e tímida ainda subsiste? Eu sei de uma família foi assassinada pelos criados infiéis, escapando apenas uma débil este que era haste, que era então uma criança de dois anos. Os outros eram fortes e corajosos, montanhas amados, armados e por aquele vago originário que nos cerca e é a presença da unidade, vagamente prevenidos. Sucumbiram. Talvez com o seu sono os exibissem cadáveres de ambição e terrenos cuidados. Uma criança adormecida era a risonha e serena inocência, a mucular alegria. Foi como se o sol entrasse no peito dos algozes, fugiram com ela ao colo e gritaram ao mundo o clamor dos seus remorsos. Na prisão, confessaram que estrangularam a, estrangular a criança, se espareceu um pato materialmente impossível. Eis aqui uma bela vibração captada por Donardo expressa no fundo humano e sagrado que há no ser humano quando diz que há certos atos materialmente impossíveis, ao que não vemos infelizmente nos dias de hoje, em situações de conflitos em que os fanatismos e a ambição do poder e do domínio mata nos seres a sua alma e se tornam seres desalmados. E agora, entre parênteses, e antecipadamente porque pertence ao reino da graça, eu sei do outro caso em que a palavra do menino pôs em sobressalto uma das almas mais desvairadas de infinito, de abismo, de certeza heroica e transcendente. Conheceis o cego do maio? Foi um poveiro, povo de Varzim. 
era um Neptuno batizado. Não era o tridente, a arma como comandava as ondas, mas a sua alma, plena de um superior destino. Sabei que, aos gritos de socorro, que o náufrago erguia num clamor anónimo, respondia no seu coração um eco de lembranças piedosas, de orfandades, de viuvezes, e na sua alma nascia o direito de emendar a existência, a certeza da sua superioridade de comoção sobre a bruteza do oceano convulso. Cabalíssima transmissão do valor da comoção da nossa pertença à humanidade, à criação, à natureza, à emanação manifestada e como devemos emendá-la, corrigi-la, não nos demitirmos da justiça e do amor. E num barquinho, num botezinho, digo eu, e num barquinho ele se partia, assaltado pelas ondas, guardado pela certeza da sua missão. Voltava coberto de espuma, a sua alma era a alegria do dever, do dever omnipotente. Esse herói era sereno, de uma mansidão patriarcal. Certo dia, um pescador apertonou ao ponto do cego lhe oferecer castigo. Um filho de um oportuno puxando pelo casaco, disse, cego, o nome deste salvador da pova, cego, não batas, no meu paizinho. O herói tomou a criança, beijou-a e largou-a a fugir precipitadamente. Não conheço <coughs> gesto humano que tanto valha, quer dizer, que tão claramente exiba a divindade dramática do homem. Há frases, isto é um ato. Nunca a carne foi tão nitidamente pensamento, ansiedade metafísica. Homens houve que souberam pôr em concreto a alma acima do corpo, sob os olhos da alegria originária. Da unidade amorosa, aqui é da própria carne que se passa o drama. É ela que actua este pensamento. Foge à tentação. Foge de ti mesma. Maravilhoso exemplo da complexidade das relações entre o ser e a aparência. O herói quer em si a alma infantil ou que obedece e vê que só na ausência do corpo ele possuirá a sua presença. Quem ensinou este rude pescador a dialética da aparência e da realidade? E, no entanto, e no entretanto, onde a aparência inverte, ele sabe, em carne e osso, refazer a realidade. As recônditas harmonias das coisas descobertas pelo pensamento, as harmonias do pensamento e das coisas, o mundo resolvendo-se em teorias científicas, a ciência adivinhando o mundo, tudo é ultrapassado pela simples atitude de um humilde homem do mar que quer estar de acordo com uma criança. Grande é o homem que conserva sempre em si a luz das primeiras horas. É água à boca da fonte, fogo interior aflorando em jeito de afeiçoar a terra. Vulcões, fontes, oh maravilhas. Continuemos. O universo vai para o mundo da graça, vindo o mundo do caos. É caos, multiplicidade dispersa, multiplicidade amorosa e é o contemporaneamente. Não há uma evolução retilínea que do caos leva à luz. Há agora e sempre identidade de origem, pluralidade de seres e identificação final pela penetração amorosa. As primeiras horas são de alegria inocente, anterior ao pecado original. Impropriamente se chama, se chama original ao pecado das criaturas. Esta é a absolutização de cada criatura esquecida a origem, tentando uma ilusória unidade pelo aniquilamento do universo, pela absorção dos outros, pela omnipotência da parcela envolvida em todo. A criança é anterior ao pecado das criaturas. 